Hello, good afternoon. Hi, Jose. Hi, teacher. Hello, ¿cómo estamos, Jose? How are you? You're fine. Excellent. Bien, Josué, bienvenido, gracias. Vamos a ver. De iniciar por lo menos con usted, ¿ok? Don't worry. Aprovechemos. Eh, ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿Algo que nos esté costando con el pasado, el simple past? Para explicárselo ahorita. Por este que está solo usted. Pues con este tema... Uh -huh. No, hasta el momento, todo bien. Solo es de práctica, ¿verdad? Práctica, exacto. Práctica, muy bien. Uh -huh. No olvide cualquier cosa, eh, pregunte. Yo me tomo el tiempo incluso de explicarles individual, si es posible, para que vayamos comprendiendo todos. Necesitamos ejercicios extras también, ¿ok? Ok, teacher. Muy bien. Bienvenido. Thank you. Here we Thank go. You, Vamos a ver. Let me show you. Le muestro el tema de ahora. Let me show you the topic for today. Class number three. Ah, ya sé qué vamos a ver ahora. Hoy siempre vamos a estar hablando de el pasado. Actividades que suceden en el pasado. ¿ok? Si se recuerda, dijimos que el simple present Those are activities that are completed in the past. Actividades que se completaron totalmente en el pasado. El tema de ahora tiene un poquito que ver también con el pasado. Y eso lo encontramos todavía en la sección 1. Si sí es cierto que necesitamos movernos a la section number 2. Pero ese sería nuestro último tema de la sección 1. And the topic... Estos son los ejemplos. Ok, statements with used to. Statements with used to. As you can see, como puede ver, ya tenemos acá un verbo en pasado, que sería este, el used. Nos está indicando entonces que son acciones de igual manera que sucedieron cuando en el pasado. But in this case... These type of activities are like um, cosas que nosotros teníamos como una rutina. Ok, vamos a comparar si se recuerdan eh, con el presente simple. Ah, ya veo a Gaby. Hi, Gaby. Eh, con el presente simple, nosotros lo ocupábamos para hablar Hi, de teacher. rutinas. Hi, Gaby. El presente simple, rutinas. ¿Qué hacíamos? Me levanto a las 5. Todos los días, cada mañana, una acción que inicia en el presente y muchas veces igual, termina ahí en el presente. Entonces, en el pasado, también tenemos esa estructura. Cuando nosotros hablamos de rutinas, activities that we repeat in the past, but we finished in the past, que ya no hacemos más, activities que nosotros solíamos hacer. Actividades rutinarias. Entonces, ese tema tiene que ver con esto. Y por eso el tema es used to. Miren, este es el tema. Statements, sentences with used to. Okay. And as you may see, I have two examples here. Miren los ejemplos que traigo acá. Two pictures. Me interesaron las. Traje por eso. Miren, the first picture. What can you see in the first picture? ¿Qué dice la primera picture? What is about? What is this picture about? ¿Qué dice? I, I used it to be boring. I used to be. ¿Qué entonces está diciendo? Solo esa expresión. What is the meaning? Solía. En pasado. Ser que I used to be boring. Now I have a mustache. ¿Qué creen que significa esa picture? O esa oración. I used to be boring. Now I have a mustache. Look at the first picture. Oh. What does it mean in boring? ¿Qué es boring? ¿De qué verbo viene boring? Es un adjetivo. What is boring? ¿Qué será boring? 
Aburrido. Sí, aburrido, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Solía ser aburrido. Aburrido. Pero, pero ¿qué pasó? Now, I Ahora have a tengo un mustache. Ahora un... tengo un mustache. ¿Qué significa entonces? ¿Sigue siendo aburrido o no? Ahora es como interesante. <risa> Ahora es interesante. Lo opuesto de aburrido, interesante. I used to be. Les pregunto, miren, ven la diferencia. Solía en el pasado ser aburrido. ¿Será que continúa esa acción? ¿Sigue siendo aburrido? No, se acabó. Porque miren, dice, now I have a mustache. Podemos ver la diferencia. Algo que él hacía o como él se sentía, terminó totalmente y ahora es como que inicia una nueva etapa. Miren la otra. Take a look at the second example. Yo creo que este es mi caso también. I used to exercise, but I'm fine now. ¿Qué creen que significa? I used to exercise, but I'm fine now. ¿Qué significa? What is the meaning? Uh -huh. Give me your ideas, please. ¿Será que yo me sigo ejercitando, sigo haciendo ejercicio? ¿O dejé de hacer ejercicio? ¿Qué piensan? Dejó, Dejó de hacer ejercicio, ahora ah. es sedentario. ¿Cómo es que se dice? Yes, I guess, right? Ostra o algo así. Se di... ah, hay una palabra en inglés. Ajá, hay una palabra en inglés. Co coach potato. Coach ah, ajá. Potato. Miren esta. Que en serio no nos ejercitamos para nada. Potato. Coach potato. O sea, que yo no hago ejercicio, solo paso eh, en ocio total. Si se fijan, incluso son este tipo de expresiones, eh, no nos dice literal que yo ya no sigo haciendo ejercicio, pero el hecho que me diga, I am fine now, ah, se da a entender, se da a entender de que yo ya no estoy haciendo ejercicio. Así que aquí está, I used to, en pasado, se acabó, yo ya no hago. Y luego me dice en presente, estoy bien. I am fine now. These are just two examples. Ok, if you see, también les traigo esto, les voy a pasar para acá las pictures. Tenemos también diferentes formas con el used to, affirmative form, negative form, and of course, interrogative or question form. Tenemos también los tres tipos. And it's very easy, very easy to use this verb. En sí, si se fijan, es un verbo que nos indica actividades que hacíamos, used. Y se va a ocupar igual, we are going to use the same verb with all of the subjects that we have in English. I, you, he, she, it, we and they. It is not going to change, no cambia. That's why I consider that it's very easy to use. So, ¿cuál sería la fórmula? Miren, subject. Plus, used to, and what do we have here? What is this? Swim, what is that? Is that a noun, an adjective, or how do we call this word? What is this? Swim. ¿Qué será esto? What is this? Swim. It's a verb. So what is the formula for affirmative statements? I am going to have first the subject used to and then a verb. Verb in the based form. El verbo en su forma base. And of course, I can have a complement. Puedo poner un complemento al final. Pero lo que quiero que veamos que ya lo tengo en pasado, el used to. De verdad. Uh -huh. Significa que no va a cambiar, ¿ok? The verb is not going to change. We are going to have the verb in the based form, ¿ok? Questions, comments about this? 
Don't worry. Ya vamos a tener los examples. Negative form. It's similar. Es uno, uno I como am, este. I am going to have como. the subject and after that, look. Necesito un auxiliar. En este caso, un auxiliar en pasado. What is the auxiliary that we are going to use with the simple past? Ya no va a ser do and does. It's going to be did. In negative, did not or didn't. Did not, didn't. And as you may see, the verb is not going to change. El verbo no cambia. ¿Por qué? Porque tengo un auxiliar antes del verbo. Didn't use to. Look, used to. And if you see, if you're curious, si son curiosos, miren, ¿qué sigue después de la partícula to? Cuando ustedes ven un to en la oración, ¿qué le sigue? ¿Qué necesitamos tener después de eso? Un verbo. Entonces, okay. exactly. En afirmative, negative, siempre que vean el to, used to, esto no puede ir separado, used to. Significa que inmediatamente va un verbo en su forma base, ¿ok? Swim, sleep, eat. Eh, y otros complementos. Question form. We are going to have an auxiliary at the beginning. The same auxiliary. Para todos mis sujetos en inglés va a ser el mismo Auxiliar. In this case, did. Did I. ¿Y qué pasa si yo tengo un auxiliar en mi oración? El verbo, miren. Used no va a cambiar. Y el siguiente verbo, igual. Siempre es en su forma base. To swim, to sleep, to eat, to read, and many other examples. And as it is a question, I need to have the question mark. Mm. Okay, not again, not again, no otra vez, internet. Okay, pero aprovecho a saludar a los que no había visto. Ya veo a Carlos, Lore, L. Nilsson está por ahí, Jorge. Uh, Eden Nilsson, Samuel, Lupita en Ivania, en Glenda también ahí. Josué fue el primero en llegar a la clase. Excelente, Josué. Vamos a ver. Estábamos hablando del used to. Ok, let me see. Vaya, esperemos que si ya no falle el internet. It's giving me trouble. Vaya, a ver si ya. Que vimos ya affirmative, negative, and interrogative form. And I was explaining. In this uh, type of topic, in this, um, como le digo, en cuando usamos el... I'm going to cry, believe me. I don't know what's going on. Ok, vamos a ver. I don't know. No sé qué pasa. Se me cambia automáticamente a Wi-Fi. Y tengo la conexión directa. Ahí los de sistemas que le ayuden. Ah, están en almuerzo. No, aquí Gustavito y Sammy, remotamente. Gustavo, Gustavo y en, Sammy le van a ayudar. Y a Wi-Fi, por favor, aquí. Ah, te diga rana ahí, Gustavo Salta. Vamos a ver, no creo, no sé por qué falla, está todo bien. No, ya vamos a llamar a un chico acá de soporte. Ah, al F4. Vamos a ver, ¿cuál extensión es? Ya le vamos a llamar. Ah. <laughs> Please, I need help. Um, yeah, just give me one second, ok. Teacher. Nuevamente. Ok, 
can you check? I don't know what's going on. Stop fallando the link. Please, 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 please. Okay, thank you. Hay que estar viendo el partido. Okay, ya. Ya tengo ayuda. Don't worry. Vamos a ver. ¿Qué les explicaba? ¿De qué estábamos viendo el ISU? Affirmative, negative, and interrogative form. Okay? Interrogative form. Uh -huh. Es bien similar al presente simple. En el presente simple lo mismo. Teníamos preguntas que podemos responder con yes and no. Y preguntas que necesitamos dar información complementaria. Extra information. It's the same. Take a look at this again. Les muestro nuevamente. As you may see, we have this. Um, yes, no questions. And we also have, wait, aquí está. Las que se pueden responder con información complementaria. Yes and no. Y de igual manera necesitamos auxiliaries. El auxiliar did. Did you used to swim? Did you used to go to uh, to your uh, parents' house every Sunday? No sé, algo que se nos venga, algo que hacíamos con frecuencia. Y podemos decir yes and no. ¿Y cuáles son entonces aquellas preguntas que yo voy a dar respuesta con información complementaria? ¿Se acuerdan cuáles son? Es lo mismo que en el simple present. Aquellas que inician con WH words. Todas las que me inician con WH words. ¿Qué va a pasar? Necesito dar información complementaria. Like this one. WH words. What did you used to do every Sunday when you were a kid? ¿Qué solías hacer cada domingo cuando eras un niño? Y como esa información yo no la tengo, ustedes complementan, ¿ok? Questions about this. Si se fijan y comparan, misma o bien similar la estructura aquí en el presente. But now we are talking about activities that we did in the past, but they are not true anymore. Ya no son verdaderas en el presente o okay? que simplemente ya no seguimos haciendo. Okay, let's go and let's have some examples. Of course, you can find this information in the platform. Pueden encontrar este video también en la platform. Pero ahorita prefiero explicar estos ejemplos. Veamos acá el primero. Definitions. What is the definition? ¿Se acuerdan cuál es la definición del simple present? No, simple past. What is the definition? Había una palabra clave en el simple past. When are we going to use the simple past? Uh -huh. Toman nota. ¿Sí ¿Será que toman nota de esas definiciones? Or not? Cuando la acción ha terminado. Uh -huh. Ajá. Complete. Okay. Complete it. Se acabó. Está completa al 100% en el pasado. Pero miren acá. Used to. We are going to use um, this structure to describe an action or have it that was common in the past, but not anymore. Muy similar al simple past, pero en este caso es más que todo para acciones rutinarias, cosas que yo hacía repetidamente, acción o hábito. Acción o hábito que yo hacía en el pasado, pero que no más, ya no estoy haciendo más. Por ejemplo, si yo les digo cuando ustedes estaban pequeños, what did you used to do? ¿Qué hacían cuando estaban pequeños? Actividades que hacíamos, pero que ahora no más porque ya no tenemos tiempo, porque ya crecimos. What actions, what activities you did in the past, but you don't do in the present anymore? Give me some examples. Mm -hmm. How about play soccer in the streets, play soccer in the street with your friends, with your neighbors. Do you still play soccer in the streets with your neighbors or not anymore? 
¿Qué más se me ocurre? Um, go and visit your grandparents every Sunday. Because in my case, I used to go and visit my grandparents every Sunday. Todos los domingos iba a visitar a mis abuelos, but not anymore. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años murieron todos. No tengo más abuelitos, así que es una acción que es improbable. Ya no se puede repetir porque terminó por completo. Okay? It's very similar to the simple present. So that is the definition. Take a look at this other example. Look what I have here. As you may see, this is the definition. And in affirmative sentences, here I have some examples. Let me see, Jorge, can you read the first example, please? And then Eden Nilsson with the second one. I used to be crazy about soda, mm -hmm. but now I don't care for it. Is that your case? ¿Será su situación, Jorge, or no? I used to be crazy about soda. I could drink soda every day. But now, I don't care for it. No me interesa tanto. Is that your situation, Jorge? Yes. Okay. ¿Qué más podríamos decir? I used to be crazy about coffee, probably. No. O algo que comíamos y que ya no comemos ahora. Reemplacemos esa información. ¿Qué podrían decirme ustedes, clase? I used to be crazy about... En lugar de decir soda, what comes to your mind? Uh -huh. Algo que comíamos antes, pero que ya no comemos ahora. Let me see. Gaby, what is an example? What comes to your mind? Mm. Mm -hmm. I used to eat mm, fast food uh -huh. when I was a child. A child, but now? Yes, but now I, I can't eat. You can't, ah, okay. You I cannot. Can't. Yes, Very I good. can't. Excellent. Okay, yes. excellent job. Eden Nielsen, continue with number two. Okay, so can you help me out? Help me out with this one, please. Just read, read the example. We used to travel to the United States very year when I was a child. Ah, okay. We used, used, used to travel to the United States every year when I was a child. ¿Qué creen que nos quiere decir esta oración? When I was a child. ¿Qué estará pasando entonces? Is this person or are they children still or not? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos querrá decir esta oración? ¿Será que siguen siendo niños o ya no? Because it says, when I was a child. Cuando era un niño. So what comes to your mind? Are they still kids or not anymore? Mm -hmm. Probably not, right? Let me have negative examples. And I'm going to ask Carlos. Carlos, can you help me out with the first one? Negative sentences. Read the sentence, please. I hit I I he didn't use it to play video games. Now he does. Is that your case? Is this su caso? No. No. So can you give me something or an example of something that you didn't use to do? Algo que usted no hacía, pero que ahora sí lo hace. Give me one example. It's not my case, I think. Uh -huh. um, 
Um, okay, example. Uh, uh, I didn't listen band the music. Ah, okay. Now uh, I will go to uh, the concert uh, band the music. Really? The music, okay. Yes. Interesting example. Very great example, Carlos. Algo que no hacíamos, pero que ahora hacemos. Quiero que se fijen, no es solamente cosas que hacíamos y que ahora no. Puede ser lo opuesto. Cosas que no hacíamos, pero que ahora sí. No solo siempre es algo que yo hacía y ahora no. Lo opuesto también. Let me have Glenda. Glenda, can you read the second example, please? This one. Siempre el primero. Oh. This one. I didn't use to like seafood, but now I do. Uh, but now I do. Can you give me a personal example? Un ejemplo personal, Glenda? Something that yes, you I didn't. Yes, I did. Ajá. Algo que no le gustaba comer y que ahora sí. I didn't use to like. Pacaya. Okay. No, but I don't like it. No, todavía no me gusta, así que no, it's not a good example. I did, in my case, yo me recuerdo, recuerdo, I didn't used to like tomatoes, but now I do. Uh -huh. Glenda, ¿cuál es su ejemplo? I didn't used to like. Something that you didn't like. Uh -huh. Sería, sería mi claro ejemplo porque no me gustaban ahora sí. Este mismo, seafood. Sí, no me gustaban ahora. Wow, entonces, exactamente. Gustavo, aprovechemos a Gustavo. Pacaya, ¿es that true, Gustavo? I didn't used to like pacaya, but now I do. Is that pacaya. your thing? Pacaya, cuyuya. ¿Cuál está? No, no, go on. Ya ven. Ejemplos de cosas que... Curtidos, oh, Really? Ok. <risa> Veamos cómo hacemos preguntas. Interrogative sentences. Y voy a pedirle a... Ah, I don't know. No sé si Ellen Nilsson está por ahí ahora. Ellen Nilsson, are you there? Yes. Oh, sí. Ajá, Ellen Nilsson. Can you read the first question? Um, did you use it to prepare the dinner at home? Can you repeat that, please? Did you use it to prepare uh -huh. the dinner uh -huh. at home? Pero aquí lo escuché en pasado. Escuché used. ¿Será que lo pronunciamos en pasado o en presente? Did you uh -huh. use? Uh -huh. ¿Por qué? Pues Porque it... ya tengo el auxiliar. Okay. Did you? One more time. Did you um, use uh -huh. to, prepare. to prepare the dinner at home. Ah, okay. Did you use to prefer prepare the dinner at home? O podemos ponerlo, algunos llevan almuerzo acá al trabajo, se han fijado. It's not my case, a mí no me queda tiempo, así que no. So, like two years ago, in, cuando estaba en mi trabajo anterior, sí, I used to prepare Lunch, tal vez no la cena, lunch at home y lo llevaba a mi trabajo. Pero ahora, but now I don't do that anymore. Ejemplos, cosas que ya no hacemos. Miren, un ejemplo con una WH word. Let me have, who's there? I don't know if Lorena is still there or... Samuel or Rita. One of you, please. Read the example. No, read the question. I don't know, teacher. Mm -hmm. Just read. Solo le alguien que la lea, por favor. Why? Why did you use to smoke it a, a lot. lot? Why did you use to smoke a lot? ¿Qué les indica esta pregunta? ¿Qué ha cambiado entonces? Why did you use to smoke a lot? 
¿Qué será lo que está haciendo ahora la persona para que le pregunten esto? Why did you use to smoke a lot? ¿Saben qué es esto, verdad? Smoke. Smoke. What is this? ¿Qué será smoke? Fumar. Uh -huh. ¿Y por qué creen que le preguntan eso? ¿Qué habrá cambiado para que le pregunten esto? ¿Será que continúa fumando o ya no? No. No, right? ¿Ven? La misma pregunta nos indica algo que esta persona hacía y que ahora ya no. Why did you used to eat a lot? Puede ser. Why did you used to... Uh, no sé qué, qué algo más se me ocurre. But these are very nice examples about activities that we don't eh, do in the present. Actividades que ya no hacemos más en el presente. No hay forma de que las hagamos. ¿Por qué se acabó simplemente? It's over. Y las expresamos con used to. Questions about this. Questions. Vale, quiero verlos. Preguntas sobre la estructura de used to. Si no, vamos a ir a trabajar sure. en grupos ahorita. Dígame. O sea, um, se usa entonces para actividades que, ya, que solíamos hacer uh -huh. y que podemos continuar. No, que se acabaron. ¿Cuál es la diferencia con el presente simple? El presente oh, no, simple... No, no. El pres, perdón, el pasado simple, simple past. El pasado simple puede ser una acción que hice una sola vez y se acabó en el pasado. Pero el used to son acciones que hacíamos constantemente. Hicimos dos veces, tres veces, muchas veces que se nos creó una rutina. Pero toda esa rutina quedó en el pasado, se acabó también en el pasado. Esa es la diferencia con el simple past. Simple past, puedo decirles, I went to a concert last year. ¿Cuántas veces creen que fui al, con al concierto el año pasado? ¿Será que fui cada día, cada mes, cada semana? Es una acción única que podemos hacer una sola vez y quedó en el pasado. Pero el used to es para acciones repetitivas, acciones que se nos convirtieron en hábito. ¿Sí queda claro entonces para qué es el used to? Ok. Ok, very good job. ¿Por qué les pregunto? Miren qué van a hacer. This is the activity that you are going to do in groups right now. You are going to use your imagination. You are going to be creative because... I need you to write, write about what people used to do before these inventions. What comes to your mind? ¿Qué creen que hacían las personas antes de que se crearan? La televisión, the electric lights, alarm clocks, cameras, and telescopes. ¿Qué se les ocurre? Look, television. People used to read more books. Y así a la gente antes de que se crearan las electric lights. O estas mismas. La electricidad o las bombillas. ¿Qué hacía la gente antes? Piensen. Denme más de un ejemplo si es posible. Alarm clocks. Before alarm clocks, people used to cameras. ¿Qué pasaba cuando no existían las cámaras? Y no nos vayamos tan atrás. Cuando no teníamos nosotros un smartphone y necesitábamos a un fotógrafo. ¿Qué hacíamos? Imagine, think about that. And telescopes. What people used to do before these inventions. Okay. Piensen, at least, por lo menos en un ejemplo para cada caso, ¿ok? Is it clear what you're going to do? ¿Está claro lo que van a hacer? Yes. Vale. ¿En cuánto tiempo creen que lo hacen? 20 minutes. 20, nah, five minutes. Five minutes, I know. <laughs> 20 si estuvieran trabajando solitos, pero es trabajo grupal. So, speaking oh, oh, time, one hour, you say. <laughs> no, not today. 
It's 1.41. From 5 to 7 minutes. That's okay. De 5 a 7 minutos suficiente. Here we go. Let me send the picture. Ahí está. Go and check your WhatsApp. And then you are going to be working. Please, speaking time. A los que no vean participando en el grupo, ellos van a ser los que van a participar cuando volvamos. So, speaking time. Here we go. People make many children. <laughs> yeah, right. That is a great example. People used to have large families. Solían tener familias numerosas, large families. Okay, here we go. Vamos, chicos. Groups of three and one group of four. Speaking time. Go, please. And they have many children. Marta de Albany. Yo le conté, hablé ayer por teléfono. La televisión, electric lights. Second, sample, electric lights. La dos sería. Electric lights. Eh, ¿Cómo se puede decir que se usaban así como tipo candiles? Electric, vamos a ver, light. Candiles, candelas. Ajá, pero también habían otro tipo de, quiero ver, ¿cómo se dice? Lampas. Electric. Ok, candiles. Es como, son los de aceite, ¿verdad? Oil Ajá, es una lámpara. Gas. Y de gas. gas también había. Pueden llamarles oil, oil lamp. Lámpara de aceite. Algo así se, se dice candil. Era como una combinación. Uh -huh. Oil lamp. Uh -huh. ah, yeah. Oil lamp. Okay, oil gracias. lamp. Muy bien. Very good job. Gracias. I love clocks. People... Uh, listen, uh, how do you say gallo? How do you say? Uh, gallo. <laughs> Aquí los gallitos rooster, nada más. Rooster. rooster. El canto del gallo. People used People? to. Yeah. Used rooster. To... Rooster. Every day in the morning. Yes. Hey, but you know what? Hoy ni los roosters. Ya cantan bien tarde los roosters. You know? Por eso, okay, pero right. porque ya le quitaron. Como ellos. <laughs> <risa> se, se copiaron, <risa> oh, <risa> so, ¿Cuál es la función de los gallos ahora entonces? ¿Cuál es su función? No sé, ya no, ya no saben. Excelente. <risa> Great oh. example. ¿Qué fue de Pipo? ¿Quién es el que de Pipo? You said... Entonces sería tipo people use family. Ajá. Family. ¿Cómo es que es family? Family y, family. y esa. Family. Vaya. Y en el caso, ahí está la teacher, nos va a pasar, participemos. No, oh, teacher, yo estoy escribiendo. No, pero Rita está participando, Rita participa. <ríe> Okay. Este, vaya, en el electric luces light, eléctrica pero que ahí eh, no entiendo, luces que no, o sea, cuando no teníamos energía de eléctrica, es verdad, teacher? Mm -hmm. electric light, ¿eh? Or electric light. Ah, la gente se acostaba temprano. Eso podemos <risa> poner de que la gente dormía más horas hoy. Ah, so people ¿verdad? used to people used to people used to uh to sleep sleep more time sleep more time very good uh, yo no puedo escribir inglés pero en inglés. The people... claro que puede. yes you can yo sé que puedo yes. the people que dijan 
Use it to. 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 Ajá, ese es como, como sonido de T, T, Rita. Use, 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 to, 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 sleep. Sleep. Uh -huh. sleep. Ah, sí. Uh -huh. Sí, así está bien. Así. Sí, aquí uh -huh. está. Muy bien. More, 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 more time. time. Ah, time. Muy bien. Dime. Excelente. Yeah. Ah, ese. 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 Time. Así ah, no, sí. no, singular. Time. Ah, time. Sí, sí. Sin la S. Sin la S. Sin la S. Ah, va. Ahí está. Very good job. So, continue, please. Okay. Ahora, ¿cuál se queda usted de la cama? Ah, sí. Alarm clocks. Ahí ocupan más el gallo que el alarma. ¿Y ustedes, Hapes, ya vieron qué significa? <risa> Ahí se ocupaba el reloj de, el reloj, el reloj de arena. ¿Y ahí cómo hacíamos? el telescopio. Ah. Ay, ¿cómo se hacía? Pero con el gallo. Con el gallo. ¿cómo? ¿Y si no tenía? Ah, tenía que tener ahí la pan. No, ahí sí funcionaba el reloj biológico. De arena. El reloj de arena. No. no. Teacher. Ajá, um, gallo, eh, gallo. Era rooster. 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 Ay, Ajá. Bien, no sé, eso, José. Rooster. <risa> Sería ¿Qué pasa con los rooster? <risa> ah, pero quiero ver el spelling de rooster. Creo que es doble O. O es. Mm -hmm. Doble. Doble O, ¿verdad? Sí. Sí, así va. En, pero en este, en este caso sería como al canto, no al sonido. Sería al, al sonido, ¿ah? ¿eh? Al sonido o al canto del gallo. So, so people used to wake up. Pongámosle the rooster sound. The rooster sound. Ah, sonido. The rooster sound. O oh, le podemos llamar. Sí, sonido, ya sound. O canto también. Canto, del gallo. Gallo canta. <risa> Sería crowing. Crowing. Crowing, ajá. Crowing. Rooster crowing. Very good. No encuentro la. No lo encuentro. No voy a dejar así. I'll paint. Let me see your ideas. Quiero leer. Mira, ah, no ok. Uh, wait, wait. People like used to crow. Crow of the rooster. O sea que las personas eran las que cantaban al gallo. <laughs> no, el gallo. Ah, el gallo <laughs> las personas. Entonces. Entonces, ¿cómo Entonces, sería? Ahí eso dice. They used to crow. <laughs> Ok, sí, le cantaban sí. al gallo, no. Just... Las personas solían cantarle al gallo. Ajá, ok. No, no, no. ¿Cuál es el verbo entonces que vamos a usar? ¿Qué solían hacer ellos? Escuchar, ¿verdad? Escuchar. Ah, oh, so used to listen. listen. El canto del gallo. Ahí está, muy bien. Oh, oh. Excelente, used to listen. Listen to. Listen to. Podemos decir, the roosters crow. Okay. Crowing. Crow, crow, rooster. Los roosters. Rooster. O ya ni cantan los roosters. Bien. Ah, sí. no, ¿Cómo no? Cuando vamos a comer, cantan. Ah, sí. Me voy, me voy. Desde mi casa. Para el 24, pobrecitos. No los coman. Así estaría bien. Yes, excelente. Si usted no come. Si come. Si come. Si quiere usted, si come. No come gallina ni gallo en chicha. Sí, no, sí, como sí. Bye. Nah. Telescopios. No sé. ¿Qué hacían antes de los telescopios? Ah, um, no sé. <risa> Google. <it>. Google. <risa> Google. <risa> Ponían sí, unos vidrios. Se, según, no, según, este, así como, bueno, cuando en, en los colegios nos enseñaron de que hacían como varios espejos, bueno, Cristales, okay. Cristal, al modo de hacer okay. como un lente, pero no sé si será cierto. Puede ser, probably. probably. So, I don't know lo que se les ocurre. Go, please. Ah, 
entonces. Vamos a ir a San Ajá, Google. Exacto. Usaban lo que se hacer... llama astrolabios esféricos. <risa> Pero dice también, 10 años antes de que Galileo construyera su telescopio, ya se usaban instrumentos ópticos similares basados en lentes. Entre so, ellos uh -huh. los catalejos. Oh, so they los catalejos to... y usaban algo que también como uh -huh. kid hair o miradores. Yeah, ok. So they used to use similar tools, herramientas, herramientas similares, algo así podrían poner. Uh -huh. Oigan, tools. y se puede decir used to use, solían usar, sí se puede. Used to. People used to. Sí se puede. Usar different or similar Ay. ¿Qué? Similar es que um, Tools, herramientas T-O-O-L-S Tools Very good job O similares aparatos No, no Ajá, aparatos no, sí, porque no. no eran sofisticados Herramientas yeah, right. tools. Herramientas, exacto vale, Vamos a volver ya a escucharlos Go, please. Ok Okay, time to come back. Did you finish, guys? You did, did you finish? I guess, right? Yes. Yes, teacher, we did. Okay, yes. let me show you. Let me get escuchar esas ideas. Let me listen to your ideas. Okay. First one. How about televisions? But first, how do we make the question? How do you make the question? ¿Cómo harían la pregunta entonces? Televisions. What people or what did people used to do before televisions? Okay, give me your ideas, please. Anyone, cualquiera. Ivania, number one. What did people used to do before televisions? Ay, no hicimos ejemplo para ese. No? Okay. <laughs> any group? Any other group? Share the book. Uh -huh. The people used to, re to um, share more the with family. Oh. Exactly, people used to share more quality time with family. Tiempo de calidad, right? Excellent, I really like that, Rita. Number two, electric lights. Any idea for electric lights? What did people used to do before electric lights invention? Let me ask Lupita. Number two. Uh, people use it to uh, oil lamp. Ah, people used to use. Use oil ah, lamp. Solía usar. Used to use oil lamps. Oil Excellent. Lamp. Any other idea How about electric lights? Hmm? People used to light candles or gas lamps. Very good job. Light candles. Esa es la acción, así se llama, to light a candle, encender o usar candelas, light candles, very good job. Al alarm clocks, number three, Carlos, Edenilson, Lorena, what comes to your mind? Alarm clocks. Number three, what did people used to do before alarm clocks invention? People use sing of the roster. Okay. <laughs> People used to, but one more time, can you repeat that? People used to. People used to. Ah, okay. Solía. Eso es solía. El que. Okay. ¿Cuál es el verbo? Used to. Remember that we need to have a verb. Listen. To. Listen. Listen to what? Ah, Listen okay. to. Listen. Bro. To the roster. Roster in the morning. In the morning, probably. <laughs> Excellent. But not anymore. Gracias. I was telling you that the roster, they don't really like to sing anymore. You know, I don't know why. Okay, but 
really nice idea. How about cameras? Cameras, what did people used to do before having a camera? Mm -hmm. People used to draw. How to draw? Okay. How do you say retrait? I don't know. Portrait. A portrait. portrait. Uh -huh. To draw. Okay. To draw. Okay. Any other idea? Gustavo? Samuel? Before cameras. Josue, what comes to your mind? No, no, okay. Yes, teacher. Ah, uh, no, no. teacher. Uh -huh. And the camera. The people uh -huh. used to draw the picture. Ah, same. Okay, same as Gabby. Draw pictures. Very good job. And how about telescope? Yes, Telescope, the exonerado, no, más participación, telescopes, telescopes. Huh? ¿Qué hacían? What comes to your mind? What people used to do before telescopes? Just one, solo uno. Ajá, Glenda, thank you, Ivania. <laughs> Porque solo okay. entiende, solo entiende que el micrófono y no habla, ya la vi. Go, please, Vania. People used to use uh -huh. similar uh -huh. tools. Excellent. People used to use similar tools. Wow, interesting. But let me ask you about you. Les pregunto sobre ustedes. How have you changed? Tenemos dos o tres minutos todavía. ¿Cómo han cambiado ustedes? How have you changed? Try to remember when you were a child, cuando estaban chiquitos, hace poquito. ¿Cómo han cambiado? ¿Ha cambiado su cabello? ¿Ha cambiado su estatura probablemente? ¿Su voz? Or... How have you changed? Probably your hobbies. Probably the way you dress. ¿Cómo han cambiado? Y tratemos de hacer at least one sentence. Para poder irnos, todos tienen que decirme una oración de cómo ustedes han cambiado. A ver si podemos usar la estructura. ¿sí? Now I am very tall. Ah, pero ese es como el complemento final. Miren las, las opciones que tengo. Hairstyle, hobbies, your taste in music and the way you dress. Cómo nos vestíamos, hobbies, hairstyle and your taste in music. Y ahí está un ejemplo. I used to... I used to wear my hair much longer. I didn't used to have a beard. No tenía no, barba. No. Sí. Vamos a ver. ¿Quién empieza? Who is the first one? Thank you, Edenilson. Go. Muy <laughs> bien. Uh -huh. When I was a child. Ah, muy bien. When I was a child. Ya vamos. I, ya le... uh -huh. I practice Uh, I used to I used to practice I used to swim I used to swim but now but now I don't have enough time very good job oh aquí ve el dolor de ser adultos I don't yes. have time excellent Glenda tiene una pregunta do you have a question Glenda uh, no solo quería participar in my case I was skinny today I am more plump <laughs> Oh, ok, entonces digamos, I used to be skinny, era más delgada, I used to be skinny, but now I am. <laughs> I was also very shy, now uh, yeah. I am not. You, you are not shy, excellent, I really no. like that one. The same as me, believe me, I was very shy, todavía quizás, I'm a little bit shy, soy bien penosa, but... Uh, Before, when I was a kid, I didn't like to speak. Yo no hablaba en nada para nada, okay? But yeah, I have changed. Glenda, elija a los últimos dos voluntarios, please. Queda en las manos de Glenda. Oh my God. Gabby? Gabby, yes. And? Um, 
Y un chico, Ellen por favor. Ellen, Ellen Nilsson. Ellen Nilsson, vamos. Gaby y Ellen Nilsson salvan a la clase. Gaby, give me your example. When I was a child, I used to play basketball. Ajá, uh -huh, no. I don't, I don't play basketball and I don't do exercise. No, okay. It's I'm difficult fine. for the say, time. But now I'm fine. Estoy bien, yeah, I'm so. fine. Very good. Yes, the same here. Okay. Ellen Nilsson, what is your example? Um, voy a decirlo, no sé si va a estar correcto. No, I know you can do it. No, corregimos. Before I was small, uh -huh. no, I am a little store. Ah, ok. Pero usemos used to. Solía oh. ser más pequeño. I used to. I used to eh, small sería. Uh -huh. Vale. Fíjense que ese eh, adjetivo small casi solo lo ocupamos para objetos. ¿Cuál ocupamos para personas? Um, Sería cuál, ¿se acuerdan? Short. short, short Ajá, okay. muy bien. Small es para objetos, entonces para personas, short. Otra vez, Ellen Nielsen, I used to be. I, I used, to, used be. to be a short. Short, but now, ¿y ahora? But, um, little tall. I am a little tall. Excellent. Preguntas sobre este tema. Se les hace, bueno, que ahorita si se fijan, solo practicamos más que todo affirmative sentences. Y les voy a compartir, bueno, en la plataforma hay un ejercicio para repasar el used to. Mañana, recuerden, tenemos clase para sustituir la del día lunes, que no la tuvimos. Y vamos a terminar con la sección 2. Pero este tema sí me era bien importante cubrirlo. Antes que... Todos los demás, porque los demás ya los hemos visto y es más que todo vocabulario, ¿ok? Pero preguntas, tráiganlas a la clase mañana y vamos a continuar, ¿ok? Tomorrow. Thank you, class, for participating. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Tomorrow, ¿ok? Bye, Have a teacher. See you on Monday. Teacher. See, you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Sorry. On Monday. Ah, <laughs> no, mañana. Jorge, no, mañana. Jorge, Ay, Jorge, tomorrow. <laughs> Ahí me lo van a traer si no lo veo conectado mañana. Okay. <laughs> Tomorrow. Bye bye, class. Have a good afternoon. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye.